হাই সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন আজ আমরা দেখব অফিস ওয়ার্ড টু থাউজেন্ড কিভাবে একসাথে বাংলা এবং ইংলিশ টাইপ করা যায় অনেক সময় আমরা প্রশ্নপত্র বা বিভিন্ন চিঠিপত্রে দেখা যায় এক লাইন বাংলা এবং একই সাথে আরেক লাইন ইংরেজিতে টাইপ করা লাগতে পারে আবার এমনও হয় যে একটি ওয়ার্ড ইংরেজিতে লিখেছি এবং সেটি বাংলাতেও লিখতে হয় বলা যায় এটি একটি বড় ধরনের জটিলতা বা বিরক্তিকর একটি ব্যাপার তো এই বিরক্তিকর ব্যাপার হতে কিভাবে সমাধান পাবেন সেটি তিনটি সমাধান আজকে আমি দেখাবো এই তিনটি সমাধান অনেক সহজ আপনি চাইলে এগুলো ব্যবহার করতে পারেন চলুন শুরু করা যাক পদ্ধতি নাম্বার এক পদ্ধতি নাম্বার এক আসলে কিছুই না সেটি হচ্ছে আমরা প্রথমে যা করি অর্থাৎ আমরা যদি এখন ইংরেজিতে টাইপ করতে চাই তাহলে এখান থেকে আমাদের ফন্ট সিলেক্ট করতে হবে অর্থাৎ আমরা টাইমস নিউ রোমান এই ফন্ট বেশি ব্যবহার করে থাকি তো এটি সিলেক্ট করব দেন আমরা আমাদের কিবোর্ড যে লেআউট আছে অর্থাৎ আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি এটি ইংরেজিতে আছে তো এখন আমরা যদি কিছু টাইপ করি তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন ইংরেজিতে টাইপ হচ্ছে এখন যদি আমরা বাংলাতে টাইপ করতে চাই তাহলে আমাদেরকে প্রথমে কিবোর্ড লেআউট চেঞ্জ করতে হবে অর্থাৎ আমরা বাংলা করে নিব তো আমি এখানে কন্ট্রোল অল্ট বি প্রেস করব তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের কিবোর্ড লেআউটটি চেঞ্জ হয়েছে এবং এখানে ফন্ট গ্রুপ আমরা দেখতে পাচ্ছি সতিনি এম জি হয়েছে এখন যদি আমরা বাংলা টাইপ করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বাংলা টাইপ হচ্ছে স্বাভাবিক এবং প্রচলিত একটি পদ্ধতি এটিও এটি আমরা সবসময় ব্যবহার করে থাকি এখানে একটি ব্যাপার লক্ষণীয় তাহলে আমরা এখানে ফন্ড অনেকগুলো ব্যবহার করে থাকি অর্থাৎ আমাদের দাপ্তরিক কাজকর্মে বা চিঠিপত্রে আমরা কয়েক ধরনের ফন্ড বেশি ব্যবহার করে থাকি এর মধ্যে ইংরেজিতে আমরা টাইমস নিউ রোমান এবং এরিয়াল এই ফন্ড দুটো বেশি ব্যবহার করে থাকি এবং বাংলার ক্ষেত্রে সুতিনি এম জে এবং আদর্শ লিপি ইএক্সপি এই ফন্ড দুটো আমরা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে থাকি এখন চলুন আমরা পদ্ধতি নাম্বার দুই দেখে নিই অর্থাৎ পদ্ধতি নাম্বার দুই আমি দেখাবো কিবোর্ড শর্টকাট কমান্ড ব্যবহার করে কিভাবে একসাথে বাংলা এবং ইংরেজি টাইপ করা যায় তো এটির জন্য আমাদের কয়েকটি কাজ করতে হবে আর তা হলো আমরা প্রথমে আমরা যে দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে ট্যাব আছে এই ট্যাবের উপর যদি আমরা মাউস রাইট বাটন ক্লিক করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কাস্টমাইজ দা রিবন এই অপশনটি আমরা দেখতে পাবো এটিকে আমরা ক্লিক করব দেন আমরা এই ওয়ার্ড অপশনসটা পেয়ে যাব অথবা আপনি যদি চান যে আমাদের কুইক অ্যাক্সেস টুল বার আছে এটি ডান পাশে একটি ডাউন অ্যারো আছে এখানে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে মোর কমান্ডস নামের একটি অপশন পাবো তাহলে আমরা আমাদের ওয়ার্ড অপশনটি পেয়ে যাব অথবা আপনি যদি চান ফাইল থেকে এখানে অপশনস আছে তাহলেও আমরা এই ওয়ার্ড অপশনটি এখানে পেয়ে যাব বাম দিকের যে প্যান আছে এখানে কাস্টমাইজ রিবন নামের একটি অপশন আমরা দেখতে পাচ্ছি এটিকে আমরা সিলেক্ট করব দেন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কিবোর্ড শর্টকাট এখানে কাস্টমাইজ একটি বাটন আছে এই বাটনে আমরা ক্লিক করব দেন আমরা এখানে ক্যাটাগরিস আছে এই ক্যাটাগরি আমাদের সিলেক্ট করতে হবে এবং এই পাশে কমান্ডস অপশন গুলো আছে আমরা প্রথমে এখান থেকে ক্যাটাগরিস সিলেক্ট করে নিব আমরা চাচ্ছি আমাদের ফন্টের জটিলতা অর্থাৎ বাংলা এবং ইংলিশ একসাথে টাইপ করব সেজন্য আমরা এখান থেকে এখানে মাউস ক্লিক কিবোর্ড হতে এ প্রেস করব দেন আমরা দেখতে পাচ্ছি ফন্ট এখানে সিলেক্ট হয়েছে এখন আমরা এখান থেকে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফন্ট অর্থাৎ টাইমস নিউ রোমান এটিকে সিলেক্ট করব আমরা কিবোর্ড হতে টি প্রেস করব তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি টাইমস নিউ রোমান ফন্টটি আমরা পেয়ে গেছি এখন নিচে লক্ষ্য করুন এখানে প্রেস নিউ শর্টকাট কি আছে এখন এখানে আমাদের শর্টকাট একটি কি সেট করতে হবে আমরা এখান থেকে যে কোনো শর্টকাট কি সেট করতে পারবো তবে এখানে লক্ষণীয় একটি ব্যাপার আছে সেটি হলো আমাদের এম এস ওয়ার্ডে অনেক শর্টকাট কমান্ড আমরা ব্যবহার করে থাকি সেটির সাথে মিল যেন না হয় সে ধরনের একটি শর্টকাট কি আমাদের ব্যবহার করতে হবে তো আমি এখন কন্ট্রোল প্রেস করে ওয়ান প্রেস করি অর্থাৎ কন্ট্রোল এবং ওয়ান যদি আমি প্রেস করি তাহলে আমাদের ইংরেজি এই ফন্টটি সিলেক্ট হবে দেন এখন আমরা এখানে অ্যাসাইন করব অ্যাসাইনে যদি ক্লিক করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কারেন্ট কি হিসাবে এখানে এটি সেট হয়েছে এবং আমরা এটিকে ক্লোজ করব আমরা আমাদের ফন্ডের জন্য ইংরেজি সিলেক্ট করেছি এখন আমরা বাংলা সিলেক্ট করব বাংলার জন্য আমরা সেম ওয়েতে কাস্টমাইজে যাব দেন এখান থেকে আমরা ফন্ট সিলেক্ট করব দেন এখানে আমরা সুতি নিয়ম যে সিলেক্ট করব আমরা কিবোর্ড হতে এস টাইপ করব 
এটা নাম আমরা সূত্র নিয়ম যে পেয়েছি এখন এখানে আমাদের কিবোর্ড শর্টকাট কমান্ড ব্যবহার করতে হবে আমি যেহেতু ইংরেজির জন্য এক ব্যবহার করেছি আমি এখন এটিকে দুই ব্যবহার করব অর্থাৎ কন্ট্রোল দুই প্রেস করব তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এটি সেট হয়েছে এখন আমরা এটিকে অ্যাসাইন করব এবং কারেন্ট কি হিসেবে এটি সেট হয়েছে এখন আমরা ক্লোজ করব দেন এটি ওকে করে আমরা বের হয়ে যাব এখন আমরা দেখব আমাদের কিটি সেট হয়েছে কিনা এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ফন্ট বাংলা আছে অর্থাৎ সুতি নিয়ম যে আছে এবং আমাদের কিবোর্ড ইংরেজি আছে তো আমরা প্রথমে দেখে নেই ইংরেজি শর্টকাটটি ব্যবহার করে আমরা ইংরেজির জন্য কন্ট্রোল এক ব্যবহার করেছিলাম তো আমরা এক প্রেস করার সাথে সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের ফন্টটি চেঞ্জ হয়ে টাইমস নিউ রোমান সেট হয়েছে এখন যদি আমরা টাইপ করি দেখা যাচ্ছে আমাদের টাইপ এখানে ইংরেজি হচ্ছে এখন যদি আমরা বাংলা টাইপ করতে চাই তাহলে আমরা প্রথমে আমাদের যে শর্টকাটটি আমরা বাংলার জন্য ব্যবহার করেছি অর্থাৎ কন্ট্রোল টু এটি আমরা পেস করব তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের বাংলা ফন্টটি এসেছে অর্থাৎ এখানে এটি সিলেক্ট হয়েছে এবং আমরা এখন কিবোর্ড এখান থেকে সিলেক্ট করব বাংলা দেন আমরা এখন এখানে বাংলা টাইপ করব। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বাংলা টাইপ হচ্ছে আবার যদি এখন আমরা ইংরেজিতে টাইপ করতে চাই তাহলে আমাদের কিবোর্ড শর্টকাটটি এখানে ব্যবহার করব কন্ট্রোল ওয়ান প্রেস করব দেন আমরা আমাদের কিবোর্ড লেআউট এখান থেকে ইংরেজি করব এখন আমরা ইংরেজিতে টাইপ করব আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলা এবং ইংরেজি একসাথে এখানে টাইপ হচ্ছে আমরা এখন পদ্ধতি নম্বর তিন দেখব পদ্ধতি নম্বর তিনে আমি ম্যাক্রো ব্যবহার করেছি অর্থাৎ ম্যাক্রো ব্যবহার করেও আমরা এই কাজটি করতে পারি ম্যাক্রো সম্পর্কে আমরা একটু জেনে নেই সেটি হলো একাধিক কমান্ডকে আমরা একসাথে ব্যবহার করার জন্য সাধারণত ম্যাক্রো ব্যবহার করে থাকি এছাড়াও অনেকগুলো কাজকে ধারাবাহিকভাবে করতে আমরা এটি ব্যবহার করি অর্থাৎ ম্যাক্রো রান করানোর পর আমরা কিবোর্ড এবং মাউস দিয়ে যা করব তা যদি রেকর্ড করি এবং পরবর্তীতে সময় বাঁচানোর জন্য রেকর্ডকৃত ম্যাক্রোটি আমরা যদি রান করাই তাহলে আমাদের কাজগুলো আরো সহজ হয়ে যাবে ম্যাক্রোটি পাওয়ার জন্য আমাদের যে ট্যাব গুলো আছে এই ট্যাবের ভিউতে আমরা যদি যাই তাহলে আমরা এখানে ম্যাক্রো এই অপশনটি পেয়ে যাব ম্যাক্রোস এখানে আছে অথবা কিবোর্ড থেকে অল্টার এফ এইট অর্থাৎ ফাংশন কি এফ এইট এটি প্রেস করেও আপনি এই ম্যাক্রোস রান করাতে পারেন তো চলুন দেখে নেওয়া যাক ম্যাক্রোর মাধ্যমে কিভাবে এই কাজটি করা যায় এখানে লক্ষ্য করুন ম্যাক্রোর নিচে একটি ড্রপ ডাউন অ্যারো আছে এখানে যদি মাউস ক্লিক করা হয় তাহলে আমরা দুটি অপশন পেয়ে যাব ভিউ ম্যাক্রোস এবং রেকর্ড ম্যাক্রো আমরা যদি পূর্বে কোনো ম্যাক্রো ক্রিয়েট করে থাকি তাহলে এখান থেকে আমরা সেটিকে ভিউ করাতে পারব এবং আমরা নতুন ম্যাক্রো রেকর্ড করার জন্য আমরা এটি ব্যবহার করব তো আমরা প্রথমে এই রেকর্ড ম্যাক্রো এটিকে সিলেক্ট করব দেন আমরা এখানে একটি অপশন পেয়ে যাব এখন ম্যাক্রো নেম এখানে দিতে হবে আমি যেহেতু ইংলিশ টাইপ এবং বাংলা টাইপের জটিলতার সমাধান করব তাই আমি এখানে ইংলিশ টাইপ টাইপ করলাম আমি প্রথম যে ম্যাক্রোটি ক্রিয়েট করব সেটি ইংলিশের জন্য অর্থাৎ ইংলিশ কিবোর্ড সিলেকশনের জন্য এখন আমি এখান থেকে কিবোর্ড সিলেক্ট করব দেন এখন এখানে আমি একটি শর্টকাট কি ব্যবহার করব আমি এখানে অল্টার ই ব্যবহার করব এখন আমরা এখান থেকে অ্যাসাইন করব আমরা দেখতে পাচ্ছি কারেন্ট কি হিসেবে এটি সেট হয়েছে দেন আমরা এখন এটিকে ক্লোজ করব। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের মাউসের কার্সরটি চেঞ্জ হয়েছে অর্থাৎ এখানে একটি পূর্বে আমরা যে টেপ রেকর্ডার দেখেছি সেটির মতো একটি সিম্বল এখানে দেখা যাচ্ছে এখন আমরা আমাদের এই হোম ট্যাবে যাব দেন এখান থেকে আমরা টাইমস নিউ রোমানটি সিলেক্ট করব টাইমস নিউ রোমানটি আমরা সিলেক্ট করব দেন আমরা আবার ভিউতে চলে যাব এখন ম্যাক্রোর নিচে যে ডপ ডাউন অ্যারো আছে এখানে ক্লিক করব দেন আমরা এটিকে স্টপ রেকর্ডিং করব এখন আমরা একবার দেখব যে আমাদের ম্যাক্রোটি রেকর্ড হয়েছে কিনা এই জন্য আমরা হোমে যাব দেন এখান থেকে আমরা টেস্ট করার জন্য একটি বাংলা ফ্রন্ট আমি সিলেক্ট করলাম দেন এখন আমরা আমাদের কিবোর্ড থেকে অল্টার ই আমি প্রেস করব দেন আমি সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছি আমাদের ফোনটি এখানে চেঞ্জ হয়েছে অর্থাৎ আমরা যে টাইমস নিউ রোমান দিয়েছি সেটি এখানে সেট হয়েছে আমরা এখন বাংলার জন্য আরেকটি ম্যাক্রো ক্রিয়েট করে নিব সেজন্য আমরা আবার ভিউতে যাব দেন এখান থেকে ম্যাক্রো ম্যাক্রো থেকে রেকর্ড ম্যাক্রো দেন এখান থেকে আমরা বাংলা টাইপ করব দেন কিবোর্ড সিলেক্ট করব এখন প্রেস নিউ শর্টকাট কি আমরা একটি শর্টকাট কি এখানে সেট করব অল্টার বি এখানে সেট করব। 
আমরা অ্যাসাইন করব আমরা দেখতে পাচ্ছি কারেন্ট কি হিসেবে এটি সেট হয়েছে এখন এটিকে ক্লোজ করব এখন আমরা আমাদের হোম ট্যাব থেকে আমরা এক ফন্ট সিলেক্ট করব সুতি নেমজি আমরা সুতি নেমজি ফন্ট এখানে সিলেক্ট করে নিয়েছি এখন আমরা ভিউতে যাব দেন ম্যাক্রোতে যাব এখান থেকে স্টপ রেকর্ডিং করে বের হয়ে আসবো এখন আমরা এখন আমরা এখানে ইংরেজি টাইপ করব সেজন্য আমরা কিবোর্ড হতে অল্টার ই প্রেস করব তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ইংলিশ হয়েছে আমাদের ফন্ট চেঞ্জ হয়েছে এখন আমরা টাইপ করি দেখতে পাচ্ছি আমাদের ইংলিশ টাইপ হচ্ছে এখন আমরা বাংলা টাইপের জন্য আমরা বাংলা যে শর্টকাট কিটি ব্যবহার করেছি অল্টার বি সেটি আমরা প্রেস করলে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের সুতি নিয়ম যে হয়েছে অর্থাৎ ফন্ট চেঞ্জ হয়েছে এখন আমরা আমাদের কিবোর্ড লেআউট এখান থেকে বাংলা করব দেন আমরা এখন এখানে বাংলা টাইপ করব আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বাংলা এবং ইংলিশ একসাথে টাইপ হচ্ছে এখন যদি আমরা এখানে ইংলিশ টাইপ করতে চাই তাহলে অল্টার ই প্রেস করব দেন আমরা দেখতে পাচ্ছি ফন্ট চেঞ্জ হয়েছে এখন আমরা এখান থেকে কিবোর্ড লেআউট চেঞ্জ করব দেন এখন টাইপ করব আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে টাইপ হচ্ছে আশা করি আমি যে তিনটি পদ্ধতি আজকে দেখালাম এই তিনটি পদ্ধতি আপনি খুব সহজে ব্যবহার করে একসাথে বাংলা এবং ইংরেজি টাইপের যে জটিলতা বা বিরক্তিকর একটি ব্যাপার আছে সেটি থেকে অবশ্যই আপনি পরিত্রাণ পাবেন আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আর এ ধরনের ভিডিও পেতে অবশ্যই কমেন্ট করবেন এবং কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন এ ধরনের ভিডিও প্রয়োজন আছে কিনা যদি আপনি কমেন্ট বক্সে কিছু টাইপ করেন বা কিছু পরামর্শ দেশ গুলো যদি টাইপ করেন তাহলে ভিডিও তৈরি করার প্রতি মনোবলটা একটু আপ হয় চেষ্টা করবেন কিছু টাইপ করার জন্য আর আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পাশে থাকা বেল বাটনটা অবশ্যই প্রেস করে রাখবেন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং